చాలా ప్రీ రిలీజులు ఉన్నాయి అవతల పక్కనేమో రాజమౌళి గారి సినిమా ప్రీ రిలీజు టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ నుంచి నేను కూడా ప్లానింగ్ మొదలు పెట్టాను మహేష్ బాబు గారి సినిమా సాయంత్రం ఏమో ఇంకేదో ప్రీ రిలీజ్ అవతల పవన్ కళ్యాణ్ గారి హలో నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో చెప్తారా సంథింగ్ నో నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఒక్కగానో ఒక మొగుడు ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు పోనీ ఏమైనా తినడానికి ఇప్పిస్తారా ఆకలి వేస్తుంది నాకు కొబ్బరి పండాలు ఉన్నాయి ఏమైనా తాగిస్తారా ఒకసారి ఏమండి నా వల్ల కాదు ఇంకా థర్టీ ఇయర్స్ లో ఇంతసేపు మాట్లాడకుండా ఉండడం అనేది నాకు జరగనే లేదు ఐ కాంట్ ఐ కాంట్ పేర్ ఇట్ పోనీ ఎలాగో వెళ్తున్నాం కదా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా అడుగుతాను మిమ్మల్ని ఓకేనా అడగండి అబ్బా బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఇప్పటికైనా నోరు తెరిచారు వెరీ నైస్ చప్పట్లు కొట్టడానికి కూడా చేసిన ఖాళీ ఖాళీ అసలు ఓకే ఇప్పుడు మీరు అంతకుముందు చేసిన సినిమాలన్నీ కత్తి కాంతారావు బ్లేడ్ బాబ్జీ గీత గీతలు అన్నీ కామెడీ కదా ఇప్పుడు మీద సినిమా ఒకటి వస్తుంది ఉగ్రం అందులో కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ హ్యూమర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా లేదండి ఉండదు అసలు ఉండదు ఇట్స్ కొన్ని బి కంప్లీట్ సీరియస్ ఇంటెన్స్ సినిమా ఉంటుంది అంతే ఫస్ట్ టైం మీరు నా దగ్గర నుంచి కామెడీ కాకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ కాకుండా ఒక యాక్షన్ చూడబోతారు యాక్షన్ ఇట్ హాస్ లాడ్ ఆఫ్ ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామాతో పాటు ఒక ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అండి ఇది బేసిక్గా అంటే ఒళ్ళు గగురు పిడిచి అట్లాంటి సీక్వెన్స్ యా ఉంటాయి డెఫినెట్గా రోమన్ లెక్క పుడుచుకుని అలాంటి రెండు మూడు సీక్వెన్స్ నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో చెప్పరా చెప్తా సెకండ్ క్వశ్చన్ అడుగుతా అలాగో టైం పాస్ చేయాలి కదా ఎస్ ఇప్పుడు మీరు అంతకుముందు సినిమాలో నాందిలో అండర్ ప్లే చేశారు అండర్ డాక్ లాగా కానీ ఇది మాత్రం కొంచెం ఫిరోషియస్ గానే టైట్లీ అలా కనిపిస్తుంది ఉగ్రం అని అంటే చాలా ఫిరోషియస్ గానే ఉండబోతుందా డెఫినెట్ గా అండి కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది నా నాందికి ఎందుకంటే నాందిలో మీకు పోలీస్ వ్యవస్థ మీద అంటే చిన్న కోపం వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఈసారి పోలీసుల మీద మీకు అంటే వాళ్ళ గౌరవం పెరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు సిన్సియర్ గా పోలీసు పనిచేస్తే వాడికి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అంటే మనం ఏమనుకుంటాం పోలీసులు లంచాలు తీసుకునే వరకు ఎవరికి పని చేయట్లేదు అనుకుంటాం బట్ వాడు సిన్సియర్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టి పనిచేద్దాం అనుకుంటే వాడికి వచ్చి అవాంతరాలు ఏంటి వాడికి ఎలాంటి ఎదురు వస్తాయి సో దిస్ కూడా బిట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అండి అలా అని కాదండి అంటే కుదిరింది కథ అలా కుదిరిందండి దానికి అంటే ఇది ఏమి అనుకోలేదు మీ నాంది జరుగుతున్నప్పుడే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అప్పుడు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కోవిడ్ అండి సో విజయ్ గారు నేను కూర్చుని అప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ నాంది అయిపోయిందండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఖాళీగా ఉన్నాం కదా సిక్స్ మంత్స్ ఖాళీ అయిపోయారు కదా అండి అందరూ ఏదన్నా లైన్ ఉందంటే ఇలా ఉందని ఒక లైన్ చెప్పారండి బాగుందండి డెఫినెట్గా చేద్దాం అనుకున్నాం దాని తర్వాత నాంది రిలీజ్ అయిందండి థింగ్స్ గాడ్ బెటర్ అండ్ నవ్ ద కాంబినేషన్ అండ్ అంటే ఒక అదే చెప్తున్నాను కదా ఒక యాక్టర్ మన ఒక ఫాదర్ నా ఫాదర్ నన్ను ఒక ఒక కంప్లీట్ కామెడీగా అదే ఒక కామెడీ హీరోగా చేయగలుగుతాడని నమ్మినప్పుడు కెత్త కెత్తలు వెండపాలు ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి ఒక కృష్ణ నన్ను నమ్మినప్పుడు ఒక గమ్యం శంభో శివ శంభో కాని గారు నమ్మినప్పుడు ఒక వంశీ బయట పిల్లలు నమ్మినప్పుడు మహర్షి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు వచ్చినాయి సో అసలు యాక్టర్ గా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒక డైరెక్టర్ మన మన అంటే వీడు చేయగలుగుతాడు అని డైరెక్టర్ కి మనం మీద ఒక నమ్మకం రావాలండి సో విజయ్ హ్యాస్ దాట్ అంటే మీరు ఎంతసేపు మిమ్మల్ని అండర్ ప్లే చేసేస్తారండి ఎంతసేపు మిమ్మల్ని కామెడీ జానరల్ లో చూస్తున్నారు అండ్ హీ నవ్వు అంటే ఆయన ఏమంటే మీరు మీరు బాగా చేస్తారండి కామెడీ బాగా చేస్తారు బట్ నాకు కామెడీ కంటే సీరియస్నెస్ మీ దగ్గర నుంచి నచ్చుతుంది సో కొత్తగా చేద్దాం డిఫరెంట్ గా చేద్దాం నాంది ఇలాగని started this and ogram very nice and <laughs> superb kani meere prastavam teesukochcharu shambho shiva shambho maharshi gamyam ivanni manchi peaks lo unnappude meeru different kind of characters kuda try chesaru yeah kani ippudu malli alante avakasam vaste chestaru antara definitely ga nenu ante nenu eppudu అంటే నేను హీరోగానే చేస్తాను లేకపోతే నేను రాజీవ్ గారితో చేసినప్పుడు విలన్గా చేశాను సో నేను అలాంటి తిద్దాండి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత తిద్దాం అండ్ విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో విలన్గా చేశాను అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేశానండి బట్ అంటే నేను ఎంత ఎంతసేపు నేను హీరోగానే చేస్తాను క్యారెక్టర్స్ చేయను ఏ రోజు అనలేదు సో డెఫినెట్గా అండి అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే నాకు ఇప్పుడు శంభో శివ శంభో లేకపోతే మహర్షి లాంటి మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే ఫ్యూచర్లో కూడా డెఫినెట్గా చేస్తా ఉంటాను హీరోగా చేస్తూ పేరల క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను అంటే <laughs> 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 మహర్షి దాని తర్వాత అదే రాశాం 
సో అచ్చా తర్వాత చెప్తా ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద అతను కిడ్నాప్ చేసాం సో ఏదో అడుగుతున్నారు మర్చిపోయా అంటే డెఫినెట్గా ఎందుకంటే మొన్న మహర్షి దాని తర్వాత నా మొన్న నాంది దాని తర్వాత మారేడుమల్లి ఇప్పుడు ఉగ్రం అన్ని వరుసగా సీరియస్ సినిమాలు అవుతున్నాయి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మై కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ విత్ విత్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అండి నెక్స్ట్ సినిమా ఇప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్ గా చేయాలన్న ఆలోచన డైరెక్టర్ గారు దాండి మీద ఎలా అంటే నాంది సక్సెస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిందండి అంటే అప్పటి వరకు నాందితో అంటే అప్పటి వరకు భయం ఉందండి వరుసగా నా దాదాపు నాలుగు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నా సినిమాలు అన్ని కామెడీ సినిమాలు అన్నీ ఫెయిల్ అవుతుంటాయి సో విజయ్ గారు వచ్చి మహర్షి చూసిన తర్వాత మీకు నాంది అంటే నాకు మీరు సీరియస్ సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అంటే లేదంటే కామెడీ సినిమాలను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు జనాలు ఇప్పుడు ఎంత సీరియస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే లేదు లేదండి డెఫినెట్గా మంచి కథ తీసుకొస్తాను వన్ మంత్ నాకు అంటే ఊరికే లైన్ చెప్పాడు దాని తర్వాత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తోటి మొత్తం బౌండ్ స్క్రిప్ట్ తోటి వచ్చారండి అండ్ దిస్ టైం లక్కీగా మాకు ఏంటంటే అప్పుడు సతీష్ వెంకటేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఆయన హీ బిలీవ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ హిందీ బిలీవ్ ఇన్ అండి సో వన్స్ అది అంటే మనం కొత్తగా చేయకపోతే ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో మనం కొత్తగా చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటే భయం పోయిందండి అంటే కామెడీ సినిమాలే చేయాలి సీరియస్ సినిమాలు చేస్తే చూడరు అని ఒక మన ట్రేడ్లో కానీ ఉంటే మనకే తెలియకుండా ఒక గిరి తీసుకుంటాం సో అది నాందితోటి అరేజ్ అయింది సో విత్ ఆడ్ ఓకే విల్ డూ అంటే కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు చేస్తూ వెళ్దాం ఇంకా కానీ మీరు నిజంగా ఆ విషయంలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండి మీరు నాంది సినిమాతో ఎలాగైతే మీ కెరియర్ గ్రాఫ్ ని ఒక మలుపు తిప్పారు అలాగే చాలా మంది ఒకటే చట్రంలో చుట్టేసుకుని ఉంటారు ప్రొఫెషనలీ కూడా ఇప్పుడు మీదంటే సినిమా కనిపిస్తుంది కానీ ఇదే చేయాలి ఇదే చేయాలి అని ఇష్టం లేకపోయినా కూడా రిస్క్ చేయడం ఇష్టం లేక ఉండిపోతారు మీరు వాళ్ళందరికి కనువిప్పు కలిగించారు యూ క్యాన్ డూ కరెక్ట్ పద్ధతిలో చేస్తే సక్సెస్ కొడతారు అని మీరు చూపి అంటే మనం ఏం పని చేస్తున్నానండి బీట్ యాక్టింగ్ బీట్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ మీరు అన్నట్టు ఇట్ హాస్ టు బి వెరీ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ అండి మన మన ఎఫర్ట్ సిన్సియర్ గా పెడితే డెఫినెట్ గా వస్తుంది అండ్ వీ హ్యావ్ టు సమ్టైమ్ టేక్ రిస్క్ అండి లేకపోతే అయ్యే అంటే మనం మనకి ఇది మన కలిసి వచ్చింది కదా ఇదే దీంట్లో ఈ బంధాలు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే రాదు రిజల్ట్స్ రావండి సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ రిస్క్ అట్ టైమ్స్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోండి ఫోన్ లే తీసేసుకున్నారు మీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓకే నెవర్న ఫోన్ ఉంటే ఇవ్వండమ్మా ఆల దగ్గర కూడా ఫోన్ లేవు ఓకే ఓకే బాడీ ఓకే ఇది ఇప్పుడు చాలా కాప్ రోల్స్ వచ్చేసాయి కదండి పోలీస్ రోల్స్ హౌ డిఫరెంట్ విల్ దిస్ బి ఇది ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది చాలా రకాల పోలీస్ ని చూసాం నేను తెలుగు సినిమాల్లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే అండి ఏదో ఇప్పుడు నేనే చేశాను ఇంతకు మీరు అడిగినట్టు కామెడీ పోలీస్ చేశాను లేకపోతే లంచం గుండె పోలీసు లేకపోతే సిన్సియర్ గుండె పోలీసు ఇలాంటి రకరకాలు వస్తుంటాయి అండి బట్ ఇది ఇట్స్ వెరీ హానెస్ట్ స్టోరీ అండి అంటే అ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ అంటే ఒక కాకి వేసుకున్న తర్వాత హీ బిలీవ్స్ దట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ అంటే ప్రతిది నా బాధ్యత అంటే హీ డస్ంట్ ఈవెన్ కేర్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ హీ డస్ంట్ ఈవెన్ ఎంత సేఫ్ డ్యూటీ మైండెడ్ ఉంటాడు సో అలాంటి వాడు వాట్ హీ ఫేసెస్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళ ఎమోషన్ అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మన పోలీసులు ఎమోషన్ చూస్తుంటాం కానీ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో తాలూకా ఎమోషన్స్ ఉండవు వైఫ్ తాలూకా ఎమోషన్స్ లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తాలూకా ఎమోషన్స్ సో దాని గురించి ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే పోలీసులు వాళ్ళకి జనరల్ గా ఇట్ డస్ంట్ హ్యావ్ అన్ అంటే వాళ్ళకి మన నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్లు ఉండవు సండే సండే హాలిడేస్ అలా ఉండవండి సో ఇట్స్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళాలి సో అలాంటి టైంలో వాట్ దే మిస్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అంటే స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దిస్ వైఫ్ కానీ ఉండే లేకపోతే కిడ్ కానీ ఉండే లేకపోతే ఫ్యామిలీ టైమ్ అన్ని మిస్ అవుతుంటారు సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ అండ్ and uh, how uh, it sums up into the story it's ugram okay so it's going to be quite different right? different yeah in keeping keep on ki father had a donkey donkey died father cried in ever rara it is my family song kuda yeah let yeah let me rain chod ledu seven le odane kaakunda navindu kuda na fan and ఓకే మా డైరెక్టర్ వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళని ఒకసారి ఏమైనా కల్పిస్తారా పోని వాళ్ళతో మాట్లాడి విషయం ఏంటో తెలుస్తుంది కనీసం ఎక్కడ పక్కన కీ దాంట్లో ఉంది ఇందాక నుంచి మీరు చూసుకోలేదు కంగారులు నిజంగానే లాక్ అయిపోయినట్టుంది ఒక నిమిషం ఇ
ఇంతకీ నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారండి ఆ విషయం నేను కాదు మా గురువు చెప్తారు సారీ అండి ఇందాక త్రీ అవర్స్ నుంచి తిప్పుతూ ఉన్నారు కదా కళ్ళు తిరిగినట్టు అయిపోయింది అందుకని ఇది అసలే కళ్ళు 